நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னை பற்றி என்னை மாதிரி ஒரு மானம் உள்ளவனும் கிடையாது என்னை மாதிரி கேடு கட்ட மானம் கட்டவனும் கிடையாது எவன் என்ன பேசுகிறான் பேசிட்டு போனால் ஊற்றுட்டு போவேன் ஆனால் நான் நினைக்கிறத சாதிப்பேன் செய்வேன் எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்றார் வரலாற்றில் நிராகரிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் அவர்களே தமக்கான வரலாற்றை எழுதுவார்கள் என்று நீண்ட நடிய காலமாக வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட இனத்தின் பிள்ளைகள் பாண்டிய நெடுஞ்சலியில் இருந்து பாட்டன் அந்த மதுரை மண்ணை ஆண்டார் என்பதற்கு என்னடா வரலாறு இருக்குது நாயக்கர்கள் எங்களை அடிமைப்படுத்தி ஆண்டார்கள் என்பதற்கு நினைவு சின்னமாக ஐநூறு ஆண்டுகளாக நாயக்கர் மகால் சான்றாருக்கு <laughs> அதனால என்ன முடிவு என் தலைவன் சொன்னா நம்ம இனத்திற்கு என்று வரலாறு இல்லையடா தம்பி ஆனால் ஒரு இனம் அடிமைப்பட்ட தமிழர் என்கிற தேசிய இனம் தனது விடுதலைக்காக போராடி செத்தது என்ற வரலாறு நமக்கு வரட்டுமடா என்று சொன்னான் அவன் பிள்ளைகள் நாங்கள் சொல்றோம் போராடி செத்தது என்ற வரலாறு இல்லை போராடி வென்றது வென்றது என்ற வீர வரலாற்றை எழுதுகிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் எழுந்து நிற்போம் அதனால் தான் வீர தமிழர் முன்னணி வெல்வது ஒன்றே முதற் பணி வீறு கொண்டு எழுவோம் வெற்றி கண்டு மகிழ்வோம் என்று பேச நினைச்சிருக்காங்களா கோழி கொண்டு அடிக்கிற சின்ன பசங்க இவங்க தான் உலக இலக்கியங்கள்லாம் படிப்பாங்க நாங்க படிக்க மாட்டோம் நாங்க படிக்கிற தவிர வேற எந்த வேலையும் செய்யறது இல்ல படிக்க முடியல படிச்சவன பக்கத்துல வச்சுக்கிறது வாடகை வாங்கியாவது வச்சுக்கிறோம்டா ஏ நீங்கள்லாம் வச்சுக்கல கருணாநிதி ஒரு அஞ்சாறு ரூபாய் டப்பிங் வாடகைக்கு வாங்கி வச்சுக்கோ ஜெயலலிதா ஒரு அஞ்சாறு ரூபாய் வாடகைக்கு அந்த பக்கம் சுப வீரபாண்டியன் எங்கள் அண்ணாச்சி இந்த பக்கம் ஐயா வீரமணி கொஞ்ச நாள் எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவர் இருந்தார் இப்போ வெளியே வந்துட்டார் வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டார் கருணாநிதி முன்னிருப்பார் இவர் பேசுவார் தலைவரை போல் எவர் உண்டு ஏன்டா அவனுக்கு நல்லா தொண்டையில் புண்ணா இருக்குது நீங்கள் என்ன பிடிச்சுக்கிறீங்க இரவர் குரல் சட்டசபையில் பாருங்கள் ஜெயலலிதா அம்மா இருப்பார் தன்மான தலைவி தானை தலைவி புரட்சி தலைவி புண்ணிய தலைவி தெய்வத்தின் ஆட்சி தெய்வம் ஆட்சி நடந்தது மக்கள் திருவோடு வேந்தி தெருவோடு திருடான் கால கொடுமை கால கொடுமை எப்படி இருக்கு பாரு வாடகைக்கு வாய் என் சகோதரன் தனியரசு ஒரு வாயி ஐயா சேக்கு தமிழரசு ஒரு வாயி டப்பிங் வாடகைக்கு வாய்களை வாங்கி வச்சுக்கிறது ஒரு ஈன பிழப்பு இந்த மான தமிழ் மக்களுக்கு இதை ஒழிச்சுட்டு தாண்டா நம்ம சாகணும் இதை ஒழிச்சுட்டு தான் சாகணும் தொடங்குவோம்டா நம்ம பாட்டம் சொல்றான்ல தமிழன் பெருமைக்குரியவன் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்ததாலேயே தமிழன் பெருமைக்குரியவன் யார் சொல்றா நமது புரட்சி பாவலன் கனக சுப்பிரத்ரம் பாடுறான் பெருமைக்குரியவன் பிச்சைக்கார பேலு எங்களை வந்து அரிசிக்கும் சோத்துக்கும் கையேந்த விட்டு ஈன பேலு உலகத்துக்கு சோறு போட்டவன் பகவத்கீதை எனது வேதம்ன்றான் பாரத போர் நடக்கும் போது கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு போதிச்ச அந்த பதினாறு நாள் சண்டையில் போதிச்ச உபதேசம் தான் கீதா உபதேசம் அதான் பகவத்கீதைன்றான் நீ போர் போட்ட போது என் பாட்டை போரில் காயம்பட்டவனுக்கும் மக்களுக்கும் சோறு போட்டான்டா வண்டி வண்டியா சோறாக்கி கொண்டி போட்டான் பெருஞ்சோற்று உதயன் இளஞ்சேரலாதன் அவன் பேர் சங்க இலக்கியத்தில் சான்று இருக்கு இந்த அறிவார்ந்த பெருமக்கள் இருக்காங்க அப்ப இன்னைக்கு பாகவத்கீதை எனக்கு வேதம் அப்ப நீ போர் போட்ட போது சோறு போட்டானே என் பாட்டனுக்கு அப்பாது எதிரா வேதம் அவனுக்கு நிறுவனம்டா நாங்க நிறுவனம் தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் தமிழ் தேசியத்தின் மறைநூல் திருக்குறள் என்று நிறுவனம் சீக்கிய பெருமக்களைப் போல மதமும் இனமும் ஒன்று 
மதமும் சீக்கியம் இனமும் சீக்கியம் தமிழர்கள் நாங்க சொல்றோம் எங்கள் மதமும் தமிழம் இனமும் தமிழம் நாங்கள் அப்படியே நிதுபுறம் என் சாதி கிடையாது என் குடி தமிழ் குடி என் வழி தமிழம் என் நெறி திருக்குறள் இதை தாண்டி உலகத்தில் எவனுக்கும் கிடையாது பெருமை தெய்வங்கள் மூத்தோர் பெரியவர் வர்றாங்க எந்திரிச்சு கும்பிடுறோம் பெரியப்பா வரும்போது வாங்க பெரியப்பா அடுத்து பத்து மாசத்தில் இறந்துடுறாங்க வீட்டில் படமாக வச்சு கும்பிடுறோம் இது நமது மரபுடா ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்குறான் என்ன சார் திடீர்னு ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டிய என்னடா ஆன்மீகம் எது ஆன்மீகம் நான் கேட்டேன் ஆன்மீக என்ன அப்படி என்ன உங்கள் அம்மா அப்பாவை கும்பிட்றது ஆன்மீகமாப்பா இல்லை சார் அவங்க அம்மா அப்பாவை கும்பிட்றது இல்லை சார் அப்போ அவங்க எங்கள் தாத்தா பாட்டி அதெல்லாம் இல்லை சார் அப்படி தான் பா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி செத்த தாத்தா பாட்டியை கும்பிடுறோம் இது ஆன்மீகமாடா அம்மா அப்பா கும்பிடுறது ஆன்மீகம்னா அந்த ஆன்மீகத்தை நீங்கள் ஏற்று செய்யலாம் சிறப்பாக செய்யலாம் சிறப்பாக செய்யலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட முடியாது அதை நீ தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேற இழந்த மரமும் வரலாற்றை மறந்த இனமும் வாழாது இது உனது சுவடுகள் ஐயனார்னா என்ன எங்க ஊர்ல ஐயனார் காவல் தெய்வம் எப்படி காவல் தெய்வம் வருது எப்படி குல தெய்வம் வருது ஊர்ல கலவாணி பை வந்து பொண்ணு பிள்ளைய காலத்தில் இருக்க காதல் இருக்க அத்துட்டு போவா பொண்ணு பிள்ளையில தூக்கிட்டு போவா ஆடு மாடுகளை களவு கொண்டு போவா அதை காப்பாற்றணும் ஊர் நிலையில ஒரு காவல் தெய்வமா ஊர்ல வெட்டர் வாழ் வெல்கம் போட அரிக்கன் வாழ கூட நிப்பா ஒரு பாட்டை ஐம்பது பேர் வந்தாலும் எதிர்த்து சண்டை இட்டு சாவா அதிகாலையில சண்டை வந்து முடிச்சு பார்க்கும்போது செத்து கிடந்தான் ஊரை காக்க சண்டை இட்டு நம்ம செத்து போட்ட பாட்டம் தாண்டா காவல் தெய்வம் அனிக்கிறான் தாண்டா ஐயனார் இதான் குள்ள முன்னோர் இவன் தான் குல தெய்வம் உனக்காக செத்தவனை நீ மறந்து போவியா அப்ப நீ இனமா பிணமா அதை நீ தான் முடிவு செய்யணும் இவ வெட்டுடைய காலி இவ கொல்ல முடியல இருக்கிறா முடிக்கரையில் ஒரு காலி இருக்கா எங்க அப்பத்தா அவ யாரு அவ எப்படி வந்தா ஊரே காலரா நிலைச்சு ஆகுது அப்ப வைத்தியம் இல்ல இந்த எம்பிபிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அளவுசி எல்லாம் கிடையாது ஒரு கிழவி ஒருத்தி கை வைத்தியம் பார்த்து நூறு பேர் காப்பாத்துறாயா அவ ஒரு நாள் செத்து போறாயா நம்ம அப்பத்தா ஒரே காப்பாத்த நம்ம அப்பத்தா செத்து போச்சுறான்னு ஊர் முச்சந்தில வச்சு கும்பிடுறாய் அதான் ஏன் முடிக்கிற காலி காளிங்கிறது பொது பெயர் அவ என்பது எப்படி பொது பெயரோ அது போல பெருந்தகை பெருந்தமிழர் என்று பொதுவாக நம்ம அழைப்பது போல அவைனா அதிகமான காலத்தில் வந்த அவை வேற நம்ம பாட்டை முருகன் காலத்தில் வந்த அவை வேற ஆச்சி சூடிய பாரி அவை வேற நீ ரெண்டையும் போடு எல்லாத்தையும் குழப்பிக்காத அவ்வைனா அது ஒரு பெருமைக்குரிய மூதாட்டியை குறிக்கிற ஒரு பொது சொல் அது போலதான் காளி கொற்றவை நமது பாட்டி காளி அப்படிதான் நீ பார்க்கணும் அதுல பாரு படிச்சு பாரு இது புத்தகமா கொண்டு வர போறேன் என் தம்பி செந்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் என் பாட்டி வெட்டுடைய செத்து போனதுக்கு நம்ம அது வீர பாட்டி வேல் நான் சேர் தன் வைர தாலிய கலட்டி வச்சு வணங்கியிருக்கா அதுல எழுதியிருக்குது பெருமைக்குரிய நம்ம குளம் முன்னோர் போற்று நீ எந்த கேன பைய கிருக்கு பைய உனக்கு கேவலமா பேசுன போட நாய தூ அப்படின்னு தூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கு நாளைக்கு உன்னே சொல்லுவான் நீ மொழிப்போருக்காக உன் மொழியை காக்க உயிர் நீத்தவனுக்கு அவன் இழிவா பேசுவான் நீ மாவீரர் உன் இனம் விடுதலைக்காக செத்தவனுக்கு நீ வணக்கம் செத்தனா அதையும் இழிவா பேசுவான் மொழி மொழின்னு ரியடான அப்படி இல்ல பாலஸ்தீனத்துல ஒரு தாய் நண்பு மக்களே இள வயதுல தன் மகனை தொலைச்சிடறா காணாம போயிடறான் ஓடி போயிடறான் ஆசையா பெற்று வளர்த்த மகன் சிறு வயதிலே காணா தேடுறா பல நாடு எல்லா இடங்களையும் தேடுறா எந்த நாட்டுக்கு எந்த நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து யாரு தன் நாட்டுக்கு வந்தாலும் என் மகனை பார்த்தீர்களா எங்கேயாவது கண்டீர்களா என்று கேட்கிறார் தெரியல ஒரு நாள் ஒரு மகன் வந்து சொல்றான் ஆமாம்மா உங்க மகனை இந்த நாட்டுல பார்த்தேன் அவர் இருக்கான் அப்படின்னா தன் மகன் உயிரோட இருக்கிறானா தன் அன்பு மகனை ஆசை மகனை நம்ம பார்க்க போறோமா அவனை கட்டி தழுவ போறோமா காண போகிறோமான்னு தவிப்பு ஒரு தாய்க்கு அவனோடு போறா வெகு தூரம் நடந்தே போறா அந்த நண்பனை அழைச்சு கொண்டு தன் ஆசை மகனை பார்க்க அன்பு மகனை பார்க்க பார்க்கிறா தூரத்தில் மகன் ஓடுறா தன் மகனை பார்க்குறா இவள் தாய்மொழியில் பாலஸ்தீன மொழியில் சொல்கிறா அவன் திரும்பி பார்க்குறான் அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல அவன் ஏதோ பேசுகிறான் அவன் தாய்மொழியை மறந்து வேற மொழியில் பேசுகிறான் தாய்மொழி தெரியல அப்படியே பார்க்குறா கண் கலங்குறான் அந்த தாய் முக்காடை எடுத்து கழுத்தை சுற்றி போட்டுக்கிறான் அவங்க மரபில் யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டா தலையில் ஓட்டுற முக்காட்டை எடுத்துடணும் பார்த்தா என் தாய்மொழி தெரியல இவன் என் மகனில் செத்துட்டான்னு போயிட்டான் 
அந்த தாய்க்கு இருக்கிற உணர்வு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு இருக்கணும் நாளை எனது தாய்மொழி செத்து போகுமானால் இன்றே நான் செத்து போவேன் ஏன் அந்த சாவு செய்தியை நான் கேட்க உயிரோடு இருக்கக்கூடாது நான் அவாமொழி கவிஞன் ரசூல் ஹம்சத்து